వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈ ఛానల్కి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది వ్యూవర్స్ ఎవరైతే వీడియోస్ చూస్తున్నారో వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవట్లేదు అని చెప్పి స్టాటిస్టిక్స్ తెలుస్తున్నాయి సో ఈ ఛానల్ గ్రో అవటానికి హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము సో ఈ వీడియో వచ్చి మైక్రో సర్వీసెస్ ఏపీఐస్కి ఎందుకు డిఫరెంట్ హౌ ఆర్ మైక్రో సర్వీసెస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఏపీఐస్ మైక్రో సర్వీసెస్ అనేవి ఒక స్టైల్ ఉంటుంది అవి ఇండివిజువల్ ఇండిపెండెంట్ సర్వీసెస్ ఇవన్నీ మైక్రో సర్వీసెస్ ఆర్కిటెక్చర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటున్నాయి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే మైక్రో సర్వీసెస్ ఇంత పాపులర్ అవటానికి మెయిన్ ఇండివిజువల్ ఫంక్షనాలిటీ అప్లికేషన్ స్టెప్ బై స్టెప్ మొత్తం ఫంక్షనాలిటీస్ అంత ఇండిపెండెంట్ ఉంటాయి సో మీరు పూర్తిగా చూస్తేనే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది సో ఐ ఎంకరేజ్ యూ టు వాచ్ ఇట్ ఇంకా ఆర్గనైజేషన్స్ అయినా ఏవైనా పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్ అయినా చిన్న ఆర్గనైజేషన్స్ అయినా ఈ మైక్రో సర్వీసెస్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి సపరేట్ టీమ్స్ ఉంటాయి అందులోని కాంప్లికేషన్ ఏముండదు కమ్యూనికేషన్ అనేది మెయిన్ ఈ టీమ్స్ మధ్యలో జరుగుతుంది ఈ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ అనే వాళ్ళు సర్వీసెస్ మైక్రో సర్వీసెస్ ఇలా డిస్క్రైబ్ చేస్తారంటే ఈ మైక్రో సర్వీసెస్ అనేవి ఈ బిగ్గర్ టీమ్ స్మాల్ స్మాల్ ఇండిపెండెంట్గా వేరే వేరే వాటి మీద డిపెండ్ అవ్వని ఒక ఇండిపెండెంట్ టీమ్స్ టీమ్స్ తీసుకొని దాని మీద ఒక్కొక్కటి చిన్న టీమ్ మీద ఫుల్ ఓనర్షిప్ తీసుకుంటే కనుక సర్వీసెస్ మీద అవి మైక్రో సర్వీసెస్ అవుతాయి ఇందులో టీం వర్క్ కొలాబరేషన్ ఒకరి ఒకరితో ఒకరు కమ్యూనికేషన్ చేసుకోవటం సైకిల్ టైం డిప్లాయ్మెంట్కి వెళ్ళడం చాలా త్వరగా వెళ్ళొచ్చు వెంటనే టైం టు డిప్లాయ్మెంట్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మెయిన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటంటే ఈచ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రతి సర్వీస్ ఒక ఇండిపెండెంట్ కోర్ట్ బేస్ దాని ద్వారా సిఐసిడి చాలా ఈజీగా డిప్లాయ్మెంట్ చేసుకోవచ్చు డేటా చాలా ప్రిజర్వ్ చేసుకొని రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది మైక్రో సర్వీసెస్ కూడా ఈజీగా హెల్ప్ అవుతూ ఉంటుంది ఒక ప్రతి చిన్న సర్వీస్ని ఇండిపెండెంట్గా డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు వెంటనే డిప్లాయ్మెంట్ చేసుకోవచ్చు ఈ కమ్యూనికేషన్ కూడా ఒక సర్వీస్ నుంచి ఇంకో సర్వీస్ చాలా బాగా జరుగుతుంది వెల్ డిఫైన్డ్గా ఉంటుంది ఏపీఎస్ కూడా లైట్ వెయిట్ కమ్యూనికేషన్ కూడా బాగా చేసుకోవచ్చు చేయొచ్చు ప్రతి మైక్రో సర్వీస్ అనేది ఒక టెక్నాలజీ స్టాక్ మీద లైబ్రరీస్ అండ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ చాలా బాగా సూట్ అవుతాయి నోడ్ మైక్రో సర్వీస్ ఉంటాయి జావా మైక్రో సర్వీస్ ఉంటాయి ఇలా ఈ సర్వీసెస్ అన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఫంక్షనాలిటీస్ రీటైర్ చేయడానికి నెట్వర్క్ ఆర్ సిస్టమ్ ఫెయిల్యూర్ అని చాలా ఈజీగా డిటెక్ట్ చేయొచ్చు ఈ మైక్రో సర్వీస్ ద్వారా నేను ఇప్పుడు ఏపీఐస్ అసలు వాట్ ఈస్ అన్ ఏపీఐ ఏపీఐ ఫుల్ ఫామ్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్ఫేస్ డెవలప్స్ ఎవరైనా అప్లికేషన్తో ఇంటరాక్ట్ అవటానికి ఏపీఎస్ వాడతారు ఇంటరాక్షన్ ఈ డెవలపర్స్ రెండు అచీవ్ చేస్తారు ఇంటరాక్షన్ వల్ల ఒకటి అప్లికేషన్స్ డేటా అప్లికేషన్స్ ఫంక్షనాలిటీ ఏదైనా ఉంటే అది ఈజీగా యాక్సెస్ చేసుకుని లైక్ సోషల్ మీడియా అకౌంట్స్తో ఆథెంటికేట్ చేసుకోవటం ట్విట్టర్తో ఆథెంటికేట్ చేసుకోవటం ఫేస్బుక్లో ఆథెంటికేట్ చేసుకోవటం గూగుల్ మ్యాప్స్తో యాక్సెస్ చేసుకోవటం ఇంకా ఐఓటీ డివైజెస్ని ట్రిగ్గర్ చేయడం అవన్నీ ఏపీఎస్ ద్వారా చాలా ఈజీగా చాలా ఫ్లెక్సిబుల్గా అవుతాయి ఏపీఎస్ చాలా ఈజీగా క్రియేట్ చేయొచ్చు కూడా అవి థర్డ్ పార్టీ యూజర్స్ అవి పబ్లిక్ చేశారు మైక్రో సర్వీసెస్ పాపులారిటీ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఈ ఏపీఎస్ కూడా చాలా ఎగ్జిస్టెన్స్లోకి వచ్చాయి ఎక్కువ వాడటం స్టార్ట్ చేశారు ఇందులో ప్రైవేట్ ఏపీఎస్ పబ్లిక్ ఏపీఎస్ అని ఉంటాయి ఈ ఆర్గనైజేషన్స్ అనేవాళ్ళు ఎక్కువగా ఏపీఎస్ మీద డిపెండ్ అవి అవి చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంటాయి ఏపీఎస్ మీద ఎప్పుడైతే మన అప్లికేషన్ డిపెండ్ అవుతుందో సొల్యూషన్ చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది కమ్యూనికేషన్ మైక్రోసర్స్ మధ్య ఈజీగా జరుగుతుంది సో ఎక్కువ అప్లికేషన్స్ ఏపీఎస్ మీద లైట్ వెయిట్ ఉంటాయి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది చాలా అవి చూస్తానికి ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటాయి అండ్ లైట్ వెయిట్ ఉంటాయి అండ్ కమ్యూనికేషన్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది డిప్లాయ్మెంట్ త్వరగా వెళ్ళటానికి బాగుంటుంది సో స్పీడ్గా పెరు పెరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇన్ టెక్నికల్ టర్మ్స్ ఏపీఐస్ అనే హెచ్డిపి రిక్వెస్ట్ డేటా డేటా సెండ్ చేస్తాయి త్రూ హెచ్డిపి రిక్వెస్ట్స్ ఈ ఏపీఎస్ రిటర్న్గా జేఎన్లో రెస్పాన్సెస్ వస్తాయి ఈ జేసన్లో రెస్పాన్సెస్ డెవలపర్స్ చాలా దాన్ని ఫీజిబుల్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు రెస్ట్ సోప్ క్రాఫ్ట్ క్యూఎల్ జిపిఆర్సి ఇలా రకరకాలు ఉన్నాయి సో ఒక ఒకవేళ మీరు డిఫరెన్సెస్ మైక్రో సర్వీసెస్కి ఏపీకి డిఫరెన్స్ ఏంటని ఆలోచిస్తే ఏపీ అనేది ఒక కమ్యూనికేషన్ లాంటిది ఒక బిట్వీన్ మైక్రో సర్వీసెస్ ఏదై
మోడ్యులర్ సెల్ఫ్ కంటైంట్ ప్రోగ్రామ్స్ మీద అది బిల్డ్ అయి ఉంటుంది ఈ మైక్రో సర్వీసెస్ ఏపీఐస్ అనేవి చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా కపుల్ అవుతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే అవి చాలా టూ డిఫరెంట్ ఎంటైటీస్ బట్ రెండు కలిస్తే కనుక అప్లికేషన్ చాలా లైట్ వెయిట్ అవుతుంది ఈ ప్రైవేట్ ఏపీఐ అయినా సరే లేకపోతే కాంపొనెంట్ అయినా సరే చాలా ఈజీగా యాక్సెస్ చేసుకోవటానికి హెల్ప్ అవుతుంది ఇదే మైక్రోసర్స్ మీద చూపించేది ఏంటంటే ఫస్ట్ అప్లికేషన్ అనే ఏపీఐ గేట్ వే తోటే ఈ మైక్రోసర్స్ అనేది ఇంట్రాక్షన్ అనేది కమ్యూనికేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ మేజ్లో చూసినట్టు ప్రకారం అయితే సోర్ ఫ్రంట్ వెబ్ యాప్ అయినా ఏపీఐ గేట్ వే అయినా రెస్ట్ జేసన్ రెస్పాన్స్ జేసన్లో ఉంటుంది రెస్ట్ ఎన్ని ఓర్ టెక్చర్స్ కన్నా తీసుకోవచ్చు సో ఒకటి మనం మెయిన్గా మైండ్లో పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మైక్రోసర్స్ అనేవి సేమ్ అవన్నీ ఏపీఎస్ని వాడతాయి కొంతమంది ఏమనుకుంటారు ఏపీఎస్ అనే సింగిల్ సర్వీస్ అనుకుంటారు కానీ అది కాదు ఈ సింగిల్ ఏపీఐని మల్టిపుల్ సర్వీసెస్ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి వాడతారు ఇవి ఇంటర్నల్గా మైక్రోసర్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్కి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఏపీఐ గైట్వేస్ అనేవి సో ఇది నేను చెప్పేది కంక్లూజన్ ఏంటంటే ఏపీఐస్ మైక్రోసర్స్ రెండు చాలా క్రూషియల్ డెవలప్మెంట్ అవటానికి అవి రెండు డిఫర్ నేచర్ చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది అండ్ కన్ఫ్యూజ్ అవటానికి ఏమి ఉండదు రెండు డిఫరెంట్ ఎంటైటీస్ సో దీని ద్వారా నేను ఈ ఇష్యూని అడ్రస్ చేశానని అనుకుంటున్నాను ఇప్పటిదాకా కనుక ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోపోతే డూ వాచ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్